سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے تین مرحلے ہیں 
پہلا مرحلہ بچپنے کا مرحلہ ہے جب انسان بچہ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس دنیا کے بارے میں حتیٰ اپنے معاشرے میں سوسائٹی میں اپنی فیملی اور خاندان کے درمیان اسے جینے کا سلیقہ نہیں ہے اسے نہیں معلوم ماں کیا ہے اسے نہیں معلوم باپ کیا ہے اسے نہیں معلوم کہ رشتوں کے تقاضے کیا ہیں اور اسے نہیں معلوم کہ رشتے بنائے کیسے جاتے ہیں رشتے باقی کیسے رکھے جاتے ہیں اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ رشتوں کو مضبوط کیسے کیا جاتا ہے اس کی مثال اس نئے پودے کی ہے جو گلشن میں پھلواری میں اگا ضرور ہے لیکن اس گلشن کا حصہ بن گیا ہے لیکن اس گلشن کو کوئی مدد نہیں دے سکتا اس پھلواری کو کوئی تعاون نہیں دے سکتا اور اسے ابھی ضرورت ہے کہ اسے سایہ ملے اسے کوئی سہارا دے لہذا بچپنا انسان کی نقاہت و کمزوری کا دور ہوتا ہے بچپنا انسان روایتوں میں ہے کہ سات سال تک بچہ بادشاہ ہوتا ہے یہاں کے اوپر یہ نہیں کہا ہے کہ بادشاہ ہے یعنی پاور میں ہے بادشاہ ہے یعنی حکومت میں ہے بادشاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے خدمت لیتا ہے بچے کو لباس دھل کے پہنائیں گے آپ اس کی غذا آمادہ کریں گے ماں یا دایا خوش کو تر کرتی ہیں والدین اسے انگلی پکڑ کے چلانا سکھاتے ہیں اس کے بعد اسے نہیں معلوم کہ جو خواہش کر رہا ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے یا اس کے لیے نقصان دے ہے جس چیز سے پیار کر رہا ہے اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ چیز اس کو فائدہ پہنچائے گی یا اسے نقصان پہنچائے گی اسے ہر ایک سیکنڈ میں کسی عظیم حامی کی ضرورت ہے کہ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روکے آگ کی طرف بڑھے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لے چھری کی طرف ہاتھ بڑھائے تو کوئی ہاتھ روک لے وہ اگر گرم چیز کی طرف ہاتھ بڑھائے تو روک لے اگر وہ کنکڑ پتھر کی طرف اٹھائے کے منہ میں ڈال لے تو کوئی روکنے والا ہو تو اتنی شدید ڈیوٹی کرنے کے لیے آپ کتنا بھی خرچ کر لیں کوئی ایسا مزدور آپ کو نہیں ملے گا کہ جو سیکنڈ سیکنڈ لمحہ لمحہ اس بچے کی دیکھ بھال کرے اور اسے زندگی کے سرد و گرم سے باہر نکالے اور اسے سٹیبل کرے اسے جوان کرے بڑا کرے لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی کہ جو میں انتظام کروں گا اس انتظام میں ایسے ذمہ دار لوگوں کے کاندھوں پر اس کا بوجھ رکھوں گا کہ اس کی ہر خواہش کو اپنی زندگی کا تقاضا سمجھ کے قبول کریں آپ سو تو نہیں رہے اگر سو رہے تو میں مسائل پڑھوں مردوں معاف کیجئے گا نہ میں قبرستان میں مجلس پڑھ رہا ہوں نہ مردوں کے درمیان جاگ کے سلوات پڑھئے معاف اگر بہت تھکے ہیں تو ہاتھ مو دھول لیجئے تاکہ بیداری ایک سروات پر دے محمد وآلہ تو بچہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو رکھا ہے آپ دنیا آئے دن آپ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی اچھے پیسے پر کافی ہائی سیلری پر ٹرینڈ تربیت یافتہ مامائیں رکھی جاتی ہیں 
لیکن بعد میں ویڈیو میں مارتی ہوئی نظر آتی ہیں پیٹتی ہوئی نظر آتی ہیں عذیت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اس لیے کہ وہ کتنی بھی مہربان بن جائیں ان کی مہربانی کا تعلق ان کے پیشے سے ہے ان کے دل سے نہیں ہے پیشہ ورانہ مہربانی الگ ہوتی ہے ذاتی محبت و مہربانی الگ ہوتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حوالے کیا ہے میرے دوست و عزیزوں اللہ تعالیٰ ایک آئینہ دکھاتا ہے کہتا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہو قنوط میں ہاتھ بلند کرو تو جب ان ہاتھوں میں انگلیاں نظر آئیں ان انگلیوں کے اندر تمہیں جیتی جاگتی رگیں نظر آئیں ان رگوں کے اندر خون نظر آئے اور جب اپنے ہاتھ کو بلند کرو تو احساس عبودیت ہو احساس قدرت خدا کرو اس کے بعد ان ہاتھوں کو دیکھو اپنے حالات کو دیکھو اور اس کے بعد کہو رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ خدا ان دونوں پر رب رحم ہما خدا ان دونوں پر رحم نازل فرما کما رب بیانی صغیرہ جیسے کہ انہوں نے میری تربیت کی مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا تھا لفظ صغیر اس لیے استعمال کیا پروردگار عالم نے کہ اب اگر آپ پوری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کبیر ہیں آپ بڑے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو کر رہے ہیں لیکن ماں باپ نے اس وقت آپ کی خدمت کی جب آپ صغیر تھے نہ انہیں لالش تھی نہ انہیں کوئی توقع تھی نہ ان کا کوئی مسئلہ آپ سے درپیش تھا بس بے لوس محبت کر رہے تھے اس لئے رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ لفظ رب استعمال کیا ہے لفظ رب استعمال کیا ہے رب کی لفظ آپ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اب یہ آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا اس لیے کہ آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے اس سلسلے میں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا عالمین کا رب ہے پالے والا بڑی چھوٹی سی لفظ ہے مجبور ہے ہم اپنی زبان میں اردو میں یا دیگر زبانوں میں فارسی میں کہتے ہیں کسی کے مارا پرورد عربی میں کہتے ہیں اللذی ربانی لیکن الحمدللہ رب العالمین حمد اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے تو پالنے والے کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ عالمین کا رب ہوگا مجھ سے کیا مطلب میں کیوں تعریف کروں مجھ سے کیا مطلب ہے میں کیوں کہوں تمام کریجی تیرے لیے ہے یہی تو لطف ہے میں نے لفظ رب استعمال کی عالمین کو پالا ہے میں نے جس طرح سورج کو میں نے حدت انعیت کی ہے جس طرح قمر کو میں نے شبنم و روشنی کے اندر خفت و نرمی و سردی عطا کی ہے جس طرح دریا کو روانی عطا کیا ہے جس طرح پانی کو سیلان عطا کیا ہے جس طریقے سے درختوں کو خزروات و سبزی عطا کی ہے جس طریقے سے سمار اور پھلوں کے درمیان شگفتگی و تازگی عطا کی ہے کی ہے جس طریقے سے پہاڑوں کو سلابت عطا کی ہے جس طریقے سے پتھروں کو استحکام عطا کیا ہے جس طریقے سے ستاروں کو آسمان میں باقی رہنے اور دوران کو پورا کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے جس طریقے سے زمین کے ذرے ذرے کو میں نے وہی رکھا ہے جہاں اسے ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ پتھر بنا کے مجھے مل گیا تو تو میں نے اسے پتھر باقی رکھا بلکہ میں نے پتھر کو حجریت پہلے عطا کی اس کے بعد اب اس کو پتھر باقی رکھے ہوئے ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام محمد علیہ محمد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون کو خود کو خدا کہتا تھا انا ربکم العالی میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں 
اس نے یہ کہا کہ انا خالق حکم اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اس, کا اس, اس کی عمر چالیس سال تھی چالیس سال پہلے وہ نہیں تھا لہذا ساٹھ سال کے آدمیوں کا خالق نہیں ہو سکتا ہے لہذا اپنے سے پہلوں کا خالق نہیں ہو لیکن کہتے میں رب اعلیٰ ہوں یعنی میں ہی تمہیں پرورش کر رہا ہوں عزیز و ایک نقطہ ہے اگر غلط متوجہ نہ ہو تو میں اشارہ کروں فرعون کا یہ کہنا تھا زمین میں جو بھی جنبش ہے جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں جو بھی ایکٹیویٹیز ہے وہ میری برکت سے ہے حتیٰ بارش بھی اگر نازل ہوتی ہے تو میری وجہ سے نازل ہوتی ہے لہذا چاہے میں ڈائریکٹ و مستقیم کسی کی پرورش کروں تب بھی میں رب ہوں یا میں غیر مستقیم طریقے سے کسی کی پرورش کروں تب بھی میں اس کا رب ہوں اس لیے کہ کبھی بارش ڈائریکٹ سبزہ اگاتی ہے اور کبھی بارش زمین کو آمادہ کر دیتی ہے اور زمین درختوں اور سبزہ جات کو اگا دیتے ہیں فرعون نے جو رب کم العلیٰ کہا تو عزیز و فرعون کی عقل کی حیثیت کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جن کے وجود سے بارش نازل ہو جائے جن کی برکت سے آبر بار آور ہو جائیں جن کی برکت سے زمین دانا اگانے کے قابل ہو جائیں اگر ربوبیت اسی کا مانا ہے تو محمد و آل محمد کو یہ دعویٰ کر دینا چاہیے تھا ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل کہ ان کے وجود مقدس کی برکت سے دنیا کو روزی ملتی ہے لیکن آل محمد نے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا اس لیے کہ ربوبیت اتنی سادی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں ربوبیت کا مطلب حضرت موسا نے بوہی پروردگار ارشاد فرمایا کہ تمہارا خدا کون ہے فرمایا رب نلدی آتا کل شعین خلقہ سمہ ہدا میرا خدا وہ ہے جس نے ہر شئے کو اس کی خلقت عطا کی اس کے بعد اس کی ہدایت کی پانچ سات منٹ میں اپنے جوانوں کا لوں گا اور آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا اور آپ کی عقل پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس بس کو بحث کو چھیڑنے جا رہا ہوں رب بن اللہ میرا رب وہ ہے ہمارا رب وہ ہے پھر ان کہتا تھا مانا رب کم العلیٰ حضرت موسیٰ نے اس کی بات کو مسترد کر دیا خالی میرا نہیں ہے ہم سب کا رب ہے پھر ان کو یہ بتایا کہ تو نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں جھوٹا ہے اس لیے کہ جب تجھے بھوک لگتی ہے تو تو کھانا کھا سکتا ہے دانا نہیں ہوگا سکتا ہے جب تجھے پیاس لگتی ہے تو تو پانی پی سکتا ہے لیکن پانی آسمان سے نازل نہیں کر سکتا تو جو پانی نازل کرے جو دانا اگائے جب تجھے قدرت و طاقت کا احساس دلانا ہو تو سر پر آٹھ کلو دس کلو کا سونے کا تاج پہن لے تو جو پتھر کو چمک عطا کرے وہ رب ہو سکتا ہے وہ نہیں جو چمکدار چیز سے اپنی زینت بنا لے ایک سال آواز بڑھ دے محمد تو حضرت موسا علیہ سلاۃ فرو رب بنا ہم سب کا رب وہ ہے کہ جو آتا عطا کرتا ہے کل شعی ان خلقہ ہر شعی کو اس کی خلقت سما ہدا اس کے بعد کیا کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ صاحب نماز پڑھیے ہم چونکہ اصل میں قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو اب عام طور سے معاشرے میں اردو اور عربی سے لوگ قافل ہیں اس لیے کہ صاحب ہم کو ضرورت محسوس اس لیے کہ جو زبانیں ہمارے معاش سے جڑی ہوتی ہیں ان کو سیکھنے میں لوگوں کو ڈگنیٹی محسوس ہوتی ہے بھائی ہم میں سے کوئی مراٹھی کیوں نہیں سیکھتا یا مثلا پنجابی کیوں نہیں سیکھتا اس لیے کہ پنجابی سے کچھ ملے گا نہیں لیکن ہم انگلش سیکھتے ہیں کیوں اس لیے کہ انگلش میں ہماری روٹی رکھی ہوئی ہے ہماری خرابی ہے کہ ایک صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ گاڑی کہاں سے خریدا انہوں نے کہا کہ اللہ نے دیے انہوں نے کہا نہیں صحیح بتائیے انہوں نے کہا میرے بھائی امریکہ میں رہتے تھے انہوں نے کہا میاں پیدل چل لو گاڑی لے لو انہوں نے کہا ہاں ابھی صحیح بتایا اس نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا بے غیرت آدمی امریکہ کے ڈالر پہ تمہیں بھروسہ ہے خدا کی قدرت پہ تمہیں بھروسہ جب میں نے کہا اللہ نے دی تم نے کہا صحیح بات بتاؤ فلاں نے دی ہم 
وسائل میں پھنسے ہوئے ہیں صاحب وسیلہ تک نہیں پہنچے ابھی ہم ابھی راستے میں کھڑے ہیں مقصد تک ابھی نہیں پہنچے بھئی یہی فرق ہے آل علی اور دوسروں میں کہ لوگ راستے میں پھنسے ہوئے ہیں وہ قبل از وقت منزل پہ پہنچ چکے ہیں ایک دروز پہ دے ہیں محمد تو فرمائر میرا خدا کون ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت ہوئے تو ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ صاحب نماز پڑھئے روزہ رکھئے صاحب برا کام نہ کیجئے یعنی لفظی گائیڈنس کا نام جو ہے نصیحت کو ہم ہدایت سمجھتے ہیں نہیں جی یہ ہمارے جیسے لوگوں کی ہدایت ہے جو آجز ہیں کہ صاحب کچھ نہیں کہتے ہیں بتا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ہدایت بہت عمیق لفظ ہے ہدایت کے معنی ہوتے ہیں منزل تک پہنچانا ہدایت کے معنی منزل تک پہنچانا علمی کتابوں میں ہدایت کی دو تعریفیں لکھی دیکھیں سوئیے نہیں میں نے کہا کہ موہ پہ پانی ڈال کے واپس آ جائیے ہدایت کے معنی جو کتابوں میں لکھا ہے بھائیوں نے تعریف کی ہے فرمایا ہدایت اراعت الطریق رستہ دکھانا ایک اور تعریف کی ایسال للمطلوب مطلوب تک پہنچا دینا نہیں دیکھیں ایسے نہیں ہدایت کا معنی گائیڈنس کا معنی کیا ہے رستہ دکھا دینا آپ سے کسی نے پوچھا معلومی کہا ہے نا کہ وہ چلے جائی اب پتہ نہیں معلومی میں پہنچیں نہ پہنچیں اسے پہلے کچھے روڈ پہ کہیں نالے میں گر جائیں اسے پہلے ماروے نکل جائیں اب آپ نے انگلی دکھا دی صاحب میں نے ہدایت کی لیکن سچا حادی کون ہے آپ کا ہاتھ پکڑے ہمیں گھبرائیے نہیں میں بھی چل رہا ہوں معلوم اور اس کا آپ کا ہاتھ پکڑے کہ دیکھئے سامنے سامپ ہے سامنے گھٹر ہے سامنے بریکر ہے بچیے گا ذرا دیکھئے سگنل ہو گیا ہے ٹھہر جائیے ابھی نہیں جائیے اس کے بعد مرتے مرتوں نے کہا بھئی آپ کے پاس آپ کی آئی ڈی ہے یا نہیں ہے راستے میں کہیں چیکنگ ہو سکتی ہے راستے بھر آپ کو سمجھاتا رہا بتاتا رہا منزل پہ لاکے کھڑا کر دیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا صاحب خانہ نکلا بھئی خیریت تو ہے کہ یہ آپ کا عزیز تھا اس نے مجھ سے راستہ پوچھا تھا بھٹک رہا تھا یہ ہے تمہاری امانت اسے کہتے ہیں حادی مسلمانوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں ایک راستہ دکھانا ایک منزل تک پہنچانا لیکن سب یہ کہتے ہیں کہ صحیح حادی وہ ہے جو منزل تک پہنچائے عزیزو یہی تو خلیفہ دووم نے مرتے وقت یہ کہا تھا میں جسے چاہوں خلیفہ بنا دوں لیکن اگر علی کو بنا گو تو وہ منزل تک پہنچائے گا آل محمد اس حادی کا نام ہے کہ جو خالی راستہ نہیں دکھاتا ہے بلکہ منزل کو تیہ کرواتا ہے وہ مقصد تک پہنچاتا ہے ایک درود پڑھ دے ایک اور سلوات پڑھ دے محمد اگر اس کا زندہ ثبوت آپ کو دیکھنا ہے آپ آئمہ کی حدیث کھول کے دیکھ لیجئے ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے پر امام نے گفتگو کی ہے جو امام کی شان کے خلاف ہے لیکن امام نے گفتگو کی ہے کہ صاحب جمعہ کو ناخون کٹنا بہت ثواب ہے جمعہ کو اضافی ایکسٹرا بال جو ہے بدن سے دور کرنا امام کو کیا ضرورت ہے امام کا کام یہ ہے نہیں لیکن چونکہ حادی ہیں محسوس کریں اس بات کو چونکہ حادی ہیں لہذا کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑتے جہاں بتانے کی ضرورت ہو نہ بتائیں اور مسلمانوں کے بزرگوں کی کتاب کھول کے دیکھو آج تک فیصلہ نہ کر سکے کہ نماز یوں ہے یا یوں ہے ایک سلوات بہتے محمد و رب اللذی عاتا کل شیئن میرا
تیرا خدا وہ ہے جو عطا کرتا ہے تو اب حضرت موسا سے پوچھا تو فرما میرا خدا میرا رب وہ ہے جو عطا کرتا ہے ہر شئے کو اس کی خلقت ایک مثال اور آپ کی زحمت تمام وہ مثال کیا ہے بہت مشہور مثال ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ ایک عام کی گھٹلی عام کی گھٹلی یہ عام کی گھٹلی لے لیجئے یا کوئی اور چھوٹا پھل لے لیجئے سیب کا ایک بیج لے لیجئے جو کہ ہمارے یہاں سیب نہیں ہوتا لہذا ہم سیب کے بارے میں باتیں نہیں کرتے عام ہوتا ہے تو ظاہری مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک عام کی گھٹلی آپ سب اہلِ علم میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک عام کی گھٹلی کے بارے میں اگر آپ سے تبصرے مانگے جائیں اور اس کی خصوصیت پر ہر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ابھی تو مثلا پچاس آدمی ہیں اگر پانچ لاکھ آدمی ہوتے تو پانچ لاکھ آدمیوں کے پاس اس گھٹلی کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے میٹر ہوتا پانچ لاکھ آدمی اس گھٹلی کے بارے میں گفتگو کر سکتے تھے کہیں کیسے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک گھٹلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں کہوں بھئی یہ گھٹلی ہے آپ کہیں گے ہے گھٹلو لیکن اس گھٹلی میں بہت سے خصوص میں نے کیا خصوص دیا تھا تو میں قبلہ یہ گھٹلی اگر زمین کے اندر دبا دی جائے تو اس میں سے ایک پودا نکلے گا اس پودے میں خوبصورت پتیاں ہوں گی اب دیکھیں کیپسٹی دیکھیں گھٹلی سادھی ہے لیکن اس گھٹلی کے سینے میں پودا ہونے کی صلاحیت ذرا کور کریں اس گھٹلی کے سینے میں پودا ہونے کی صلاحیت رکھی ہے اب وہ پودا بڑا ہوا تو اب اس میں شاخیں نکلنے لگی بظاہر ایک گھٹلی ہے لیکن اس کے سینے میں بڑی بڑی شاخیں بڑی بڑی تہنیاں چھپی ہوئی ہیں اب عزیزوں وہ گھٹلی کے بارے میں سوئی گھٹلی ظاہرن اب وہ شاخیں نکلی تو اس میں ہر شاخ میں ہزاروں پتیاں لیکن گھٹلی میں نظر نہیں آتا لیکن اس گھٹلی کے اندر ہر شاخ ہزاروں شاخ ہر شاخ میں ہزاروں تہنی ہر تہنی میں ہزاروں ڈالیاں ہر ڈالیوں میں ہزاروں پتے بے ظاہر ایک سادہ گھٹلی ہے لیکن اپنے اندر پورا ایک درخت سمائے ہوئے ہے ابھی نہیں ابھی نہیں ٹھہریے اس کے بعد ان ہزاروں شاخوں کے اندر ڈالیاں ڈالیوں کے اندر تہنیاں تہنیوں کے اندر نرم شگوفے نرم شگوفے کے اندر پھولتے ہوئے بور یا پھول جن کی تعداد کوئی نہیں جانتا اب ان پھولوں کے اندر ہر گچھے میں لٹکتے ہوئے پچاسوں عام ایک گچھا کم سے کم پانچ عام اگر پیڑ کے ہر گوشے میں یہ شگوفے کھلے تو اس پیر میں اس درخت میں کم سے کم دس ہزار عام ایک فصل میں پھلتے ہیں خدا نے ابھی تو میں نے آپ کے سامنے ایک فصل کا ذکر کیا ہے اگر یہ پچیس سال رہ جائے تو پچیس سال تک یہ دسیوں ہزار پھل دے گا اور گھٹلی بے ظاہر سادی ہے لیکن ان پھلوں کے اندر جتنی گھٹلیاں ہیں سب درخ بنا سکتی ہیں سب پھل دے سکتے ہیں سب باغ لگا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بے ظاہر جو گھٹلی ہے اس کے اندر شاخ ہونے کی صلاحیت پھل ہونے کی صلاحیت پتی ہونے کی صلاحیت درخت ہونے کی صلاحیت باغ ہونے کی صلاحیت کہ رکھنے کا نام رب ہے ایک درود پہ دے سلوات پہ دے محمد وآلہ آپ غور کریں ان چیزوں قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون ام علا قلوبہم اقفالوہا سوچتے کیوں نہیں غور کیوں نہیں کرتے اسلام وہ مذہب نہیں ہے زبدستی جائے فلاں جائے شیری فلاں کہو وہ تمہارا مذہب ہوا کہ آدمی کو پٹک کے اپنے ناکارا خداوں کا اقرار کرو ہمارے مذہب کی طاقت دیکھنا ہے جادوگر تم لاؤ گے سجدہ میں گر کے کہیں گے آمنہ برد موسیٰ و حارون ایک زلوان برد محمد ایک اور زلوان برد 
محمد میں کسی مذہب پہ کمنٹ نہیں کر رہا کسی خدا پہ کمنٹ نہیں کر رہا بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودہ سو سال ہو گئے چودہ سو سال میں ہزاروں حکومتوں نے اس مذہب کے خلاف قدم اٹھایا گرچہ اس مذہب میں جو اصلی مذہب تھا وہ حجروں میں بند تھا وہ امام بارگاہوں میں بند تھا روز گاہوں میں بند تھا لیکن وہ مال جو بازار میں چل رہا تھا تم اسے نہیں گرا سکے تو اصلی مذہب کا کیا بگاڑو گے گھبراو نہیں مہنت تم لاؤ گے کلمہ اسلام پر وائے گا سلام آج بر محمد غور سلام آج بر دے محمد باہ بہت چھوٹا سا آدمی ہوں چھوٹا سا طالب علم تیس سال محنت کی ہے پڑھا ہے لیکن اس کے بعد بھی اپنے علم کا مجھے دعویٰ نہیں ہے آپ کے جتنے بڑے بھی علم ہوں چاہے جس سبجیکٹ میں ان کو مہارت حاصل ہے دس منٹ مجھ جیسے حقیر سے گفتگو کر لے کلمہ نہ پڑھ لے تو مذہب بدل دوں گا کیا تم سمجھتے ہو اسلام تلوار سے پھیلا ہے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا جو اسلام تلوار سے پھیلا وہ تلوار کے ٹوٹتے ہی سمٹ گیا لیکن جو اسلام اخلاق سے پھیلا اس میں تلوار کی ضرورت نہیں ہے اور عزیز و ساری دنیا میں قدم نظر ڈال کے دیکھ لیجئے کہ ہمارے مذہب میں لا اقراہ فی الدین ہے زبردستی نہیں کی جاتی ہے یہ ہمارے پروردگار عالم ہم کیوں کہے ہمارے پروردگار عالم میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں جن کو خدا کہا جاتا ہے خدا اگر اردو کا ترجمہ کر دیا جائے تو ہے خدا آئے خدا پرانے زمانے میں اب اکثر لوگ اردو جانتے ہیں کہ لہذا بات کرنا بیکار ہے انشاءاللہ بچے رامائے پڑھیں گے قبروں پر سروات پڑھئے محمد و آل محمد یہ ہونے والا ہے بہنمان چالیسہ قبروں میں پڑھیں جیسے ہمارے بعض بہودے لوگ پڑھ رہے ہیں سروات پڑھئے محمد و آل محمد صاحب نے مجھ سے کہا سرکار آپ فلا چالیسہ کیوں نہیں پڑھتے میں نے کہا بھئی میں اس بزرگ کا احترام کرتا ہوں جو بھی ہو لیکن تھے تو بہر جانور اور کتنی بھی طاقتور رہے ہوں لیکن اگر اس سے اچھا معادل ہمارے پاس موجود ہو جو ہم میں سے ہو اور انسان ہو اور ایسا لگتا ہو کہ یہ انسان نہیں ہے بھگوان ہے تو اس کا گنگاہ ہو اس لئے کہ اس نے جو سب کی مدد کی وہ ہماری بھی مدد کرے گا اور اس نے ایک بات کہتا چلو کبھی آپ نے سوچا کہ جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا آپ نے خیبر کیسے اکھاڑا مولا آپ نے خیبر کس طاقت سے اکھاڑا تو مولا کیا کہتے میں نے اکھاڑا پوچھنے کی ضرورت نہیں لیکن کیا فرق قلعتها من قوت الربانیہ میں نے خیبر کو قوت ربانی اور روحانی سے اکھاڑا علی ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ اگر میں یہ کہتا کہ خیبر میں نے اکھاڑا تو میری شہادت کے بعد ان کو جرات پیدا ہو جاتی لیکن میں نے چونکہ قوت ربانی کا نام لے لیا تو اب یہ کبھی جرات نہیں کریں گے کہ ایک علی سہنے سے ہٹے گا دوسرا علی سامنے آ جائے گا نہ یہود جرات ہوگی نہ بابا آباد یہود کو جرات ہوگی ایک درود پر دے محمد ربنا اللہ یعطا کل شیئی ان خلقہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہر شیئی کو اس کی خلقت دی ہے خود ایک علمی بیسے خلقت ہے کیا کپسٹی آپ کی صلاحیت آپ کی قوت جو آپ کو اللہ نے آپ کے اندر قدرتیں قوتیں دی ہیں اس کا نام ہے خلقت تو آپ 
اللہ کہتا ہے میرا خدا وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا خدا میرا رب وہ ہے کہ جو ہر شئے کو اس کی خلقت دیتا ہے تو حضرت یہ پہلے مرحلے میں آپ کو یہاں تک لیا آیا کہ ایک گچھلی ہے جس کے اندر ہزاروں درخت ہیں جس کے اندر ہزاروں پتیاں ہیں ہزاروں شکوفے ہیں اب اس درخت کے نیچے اگنے والے ہزاروں سر سبز گیاہان و گھاسے ہیں اس درخت موسم ہے بارش ہے کتنے علوم باغاز سے متعلق ہیں وہ سب ایک گچھلی میں سموئے ہوئے ہیں پھر بھی حضرت موسیٰ رکے نہیں صرف میرا خدا گچھلی کو باغ ہونے کی صلاحیت نہیں دیتا بلکہ اس گچھلی کو باغ میں تبدیل کرتا ہے ایک ضرور پر دے یہ ہے ربوبیت کہ انسان کو وہ سب کچھ دے دینا جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے صرف دینا نہیں بلکہ اس کو منزل مقصود تک پہنچانا اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کے باپ تو ہیں آیا مربی ہیں یا نہیں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ایک سلوات پڑھے محمد اللہ مربی ہونے کے لیے بچے کی تربیت کرنی پڑے گی کہ جس طریقے سے آپ گلدان میں اپنے لگائے ہوئے پودے میں پانی ڈالتے ہیں کبھی دھوپ میں رکھتے ہیں تو کبھی سائے میں رکھتے ہیں کبھی اس کو آ کے چھٹائی کرتے ہیں کبھی آنے کے بعد اس کے پاس جو گھاسے وغیرہ اگ جاتی ہیں اسے ہٹاتے ہیں تو کبھی اس پر دوا ڈالتے ہیں تو کبھی اسے پانی دیتے ہیں تو کبھی چند دن بغیر پانی کے رکھتے ہیں اگر کج ہو گیا ہے تو دھاگا بانتے ہیں اور اگر دیکھتے ہیں کہ اوپر کو جا رہا ہے تو اوپر آنے والے مسائل کو ہٹاتے ہیں کہ اس کی بلندی میں اس کے قد و کاش میں کئی کمی نہ رہ جائے تو آپ بالکل اس کی ہر ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں اپنے گھروں میں گلدان پالنے والوں اپنے گھروں میں پودوں کی تربیت کرنے والوں کبھی اس گلستان کے بارے میں سوچا جسے اولاد کہتے ہیں اسے کس چیز کی ضرورت ہے غزہ کے کیسی ہونی چاہیے خوراک کیسی ہونی چاہیے تربیت کیسی ہونی چاہیے ماحول کیسا ہونا چاہیے اسے کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے کہاں عدب کی ضرورت ہے کہاں تنبیہ کی ضرورت ہے کہاں محبت کی ضرورت ہے کہاں مشورت کی ضرورت ہے عزیزوں جب آپ ان ضرورتوں کو پورا کر لیں گے تب پروردگار عالم کہے گا کہ جس نے ایک بچے کی تربیت کر دی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری ام امت کی تربیت کرتا یہی میری گفتگو کا مقصد ہے میرے دوستوں عزیزوں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وصین الانسان ابی والدہ احسانہ مجھے والدین پر مجلس نہیں پڑھنی ہے بس میں نے یہ کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ مشورہ دیا ہے یہ وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ کار خوب کرتے رہے کار نیکو کرتے رہے ہمیشہ نیکی سے پیش آئیں کیوں؟ اس لیے کہ حملت ہو امہو قرحن جس کو آپ ماں کہتے ہیں خدا اس کا آئینہ آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ ماں نے اس کو تحمل کیا اس بوجھ کو اٹھایا سختیوں کے ساتھ کہے کے ساتھ حملت ہو امہو قرحن ماں نے سختیوں کے ساتھ اٹھایا ہے عزیزوں کہیے کہ مثال دوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے بدن کے کسی حصے میں کوئی گیس یا ریاہ پھنس جاتی ہے رات بر نین نہیں آتی رات بر کروڑے بدلتا رہتا ہے اس ماں سے پوچھئے جو اپنے وجود میں اولاد کو نو مہینہ رکھتی ہے کیسے وہ تحمل کرتی ہوگی مجھے نہیں معلوم یہ تو بس خدا جانتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بات کسی کو اگر بٹھایا ہے تو وہ ماں باپ ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانَا میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا اس کے بعد تھوڑا سا لہجہ نرم ہوا لیکن میرے بعد اگر کسی کو کوئی مقام اتاعت کرنا تو اپنے والدین کو 
آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہوگا کہ اللہ کی روش یہ ہے کہ خود کو رکھتا ہے اس کے بعد اہل بیت کو رکھتا ہے پھر دوسروں کو رکھتا ہے تو یہاں اہل بیت کہاں چلے گئے حدیثوں میں ارشاد فرمایا جنہوں نے تمہارے جسم کی تربیت کی ہے وہ تمہارے ظاہری والدین ہیں جنہوں نے تمہارے روح و ضمیر کو پالا ہے وہ اہل بیت ہیں سلوات پڑھ دیں محمد یہ خود ایک الگ بحث ہے کہ جب ہم اپنے والدین کے کہیں اتنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کبھی وقت رہا تو اس سے گفتگو کروں گا کہ جب ہم اپنے والدین کے کہیں اتنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ میرے ابا تھے انہوں نے مجھے پالا میرے لیے محنت کی تو ہمارے جسم کو پالا لیکن ہمارے پاس کچھ روحانی پیدر بھی ہیں ان کی ذمہ داریاں اس لیے نہیں کہ ہم شیعہ ہیں دیکھیں ایک بار انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے چونکہ اس کا بیٹا ہے ایک بار باپ سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ چونکہ اس کے بزرگ ہیں میں نہیں کہتا اہل بیت کی الگ الگ شانیت ہے الگ الگ حیثیت ہے امام کی حیثیت آقا کی حیثیت مالک کی حیثیت سید و سردار کی حیثیت رہبر کی حیثیت حادی کی حیثیت شفی کی حیثیت رحیم کی حیثیت لطیف کی حیثیت شفیق کی حیثیت وجہ خلقت ہونے کی حیثیت وجہ بقا ہونے کی حیثیت یہ ساری حیثیتیں اور شانیتیں ہیں اس سے تو ہم پیچھا چھڑا ہی نہیں سکتے لیکن کبھی اس طرح سے سوچا کریں جو اس طریقے سے آپ اپنے باپ کے بارے میں سوچتے ہیں ایک لمحہ آپ کو آپ کا باپ آپ کے ذہن سے نہیں جاتا اس کی فداکاریاں اس کی قربانیاں اس کے عیسار کو آپ یاد رکھتے ہیں بایسے ہی انسان اگر اپنے وقت کے امام سے محبت کرنے لگے اپنے وقت کے امام سے محبت کرنے لگے تو وہ حد سچا شیعہ ہے کس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا شیعہ ہوں میں آپ کا چاہنے والا ہوں فرمائے اس وقت تک مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اور میری اولاد کو اپنی مال و اولاد سے زیادہ محبت کرنے لگے ایک ضرور پڑھ دیں محمد واؤ اللہ بالوالدین احسانا اس کے بعد حملت ہو امہ قرحن ان کی ماں نے بڑی سختی سے ان کے وجود کو تحمل کیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں پر ادھگار فرماتا ہے ووضعت ہو قرحن اور جب دنیا میں ہم آئے تو کتنی سختیاں برداشت کی ہیں روایتوں میں ہیں ہو سکتا آپ کہیں مولانا کیوں بات یہ سی باتیں بیان کر رہے ہیں روایتوں میں ہیں کہ ایک خاتون جو درد زہ برداشت کرتی ہے اسے ایک شہید کا درجہ خدا بند عالم عطا کرتا ہے ایک شہید کا درجہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے با امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اگر کسی کی کوئی حاجت ہو اگر کسی کی کوئی حاجت ہو کسی کی ولادت ہونے والی ہو تو اسے شفارش کریں کہ جب تمہارے گھر میں وہ خاتون درد زہ میں مبتلا ہو تو اسے کہو پالنے والے فلا کی مشکل حل کر دے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ عِبَادَعَا وَيَكْشِفُ السُّو کون ہے جو مستر کی آواز کو سنتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے امام فرماتے ہیں اس سے بڑا مستر کون ہوگا کہ جو ایک زندگی کو دنیا میں لانے کے لیے اپنی زندگی کو نچھاور کرنے جا رہا ہے تو یہ ہے وہ مقام مادر تو وضعت ہو قرحل اس کے بعد کان حملہ و فصالہ سلاسون شہرا حمل سے لے کر ماں اور بیٹے میں فزیقی جدائی تک تیس مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے نو مہینہ شکم کے اندر اس کے بعد دو سال دودھ پلانا کل ملا کے تیس مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ فلم بلغ اشدہو اور یہ ماں باپ اس کو پالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتا ہے یعنی اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ سے جدا ہے تو وہ درخت کے جیسے بڑا تو ہو گیا ہے لیکن جوان نہیں 
انسان نہیں ہے میرے استاد آیت اللہ علم محمد تقیب بحجت فرماتے تھے کہ آدمی ہونا آسان ہے انسان ہونا مشکل ہے سلوات بڑے مہم اللہ اللہ تو میرے دوستوں حضرت و بات تمام ہو گئی وہ یہ ہے کہ جوان اور جوانی اس نعمت کا نام ہے جو زندگی کے سب سے حسین پلوں کا نام ہے جوانی جب انسان جب روایتوں میں ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو انسان کے اوپر قوات اور طاقتوں اور صلاحیتوں کی بارش ہوتی ہے انسان غرور میں مبتلا رہتا ہے یہ انسان حس سے زیادہ ایموشنل ہوتا ہے عاطفی ہوتا ہے غزب انتہا کی حد کو پہنچتا ہے آپ دیکھیں نا کوئی بہت زیادہ جھڑالو آدمی ہوتا ہے تو بڑا ہوتا ہے تو غصہ دیر میں آتا ہے اور آتا بھی ہے تو بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے وہ دن گزر گئے جوانی کے کیوں اس لئے کہ جوانی میں رگیں پھول جاتی ہے اور خون اتنی گرمی ایجاد کرتا ہے کہ پھر اسے غلط اور صحیح کا کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے اور وہ آگ میں کود جاتا ہے اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ غضب کی مثال آگ کی ہے جو اس میں کود جائے وہ جل کر راک ہو جائے لہذا فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کے غضب پر اس کی عقل کو غلبہ مل جائے اور عزیزوں ایک بات کہتا چلو ہم نے احساسی دے اخلاق سے سنا ہے کہ معصومین کا تذکرہ البتہ معصومین سے مراد آئمہ طاہرین ہے اسمت قبرا وعلا خاندان اہل بیت کی ہر فرد اسمت لازم کو رکھتی تھی سلوات پڑھے محمد اللہ کسی نے میرے استاد آیت اللہ علیہ وسلم شیخ عبداللہ جوادی عاملی سے پوچھا کہ صاحب مثلا حضرت زینب و حضرت عباس علیہ السلام کے معصوم ہونے کی دلیل کیا ہے آپ نے فرمائے معصوم نہ ہونے کی دلیل تم دو سلوات پڑھے محمد اللہ ان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا لمحہ پیش کرو جس میں کہو یہ خطا تھی اس میں وہ خطاوار تھے اگر پیش نہ کر سکے تو یہ کہو کہ ہم خطاواروں نے انہیں کبھی خطا کار نہیں پایا ایک سلوات پر دے محمد اللہ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کا ذکر نہ ان کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں نہ ان کو ہم اپنے علم و معرفت کے آئینے میں ڈھال سکتے ہیں لیکن جہاں کے اوپر غضب کے اوپر عاقل نے غلبہ حاصل کیا ہے اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو یہ کہتے ہیں اس دنیا میں اس کی زندہ مثال کا نام ابو الفضل العباس علیہ السلام کہ غصے کے اوپر عقل و ایمان کو غلبہ حاصل ہے آپ نے دیکھا عباس کو غصہ تو آیا لیکن کبھی عباس آپے سے باہر نہیں ہو گئے غصہ آنا شجاعت و انسانیت کی دلیل ہے آپے سے باہر ہو جانا کمزوری و ضعف کی دلیل ہے ایک زلوات پڑھ دیں محمد لہذا علماء کہتے ہیں کہ اگر غصہ آ جائے بالکل نہ آئے تو بزدل ہے انسان اگر غصہ بالکل نہ آئے تو بزدل ہے آ جائے اور کنٹرول نہ ہو تو یہ احمق ہے اور اگر غصہ آئے اور اس پہ کنٹرول کر لے جائے تو اس کا نام شجاعت ہے تو یہ ساری قوتیں جوان کے اندر ہوتی ہے غصہ بھی ہوتا ہے قدرت بھی ہوتی ہے طاقت بھی ہوتی ہے غرور بھی ہوتا ہے تو اب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فطرت سے جنگ کرتے ہیں غصہ کیوں آیا تمہیں کیوں غرور ہے جوانی کا فطرت سے جنگ نہیں کی جاتی ہے 
فطرت سے جنگ کرنا ایسا یہ جیسے حقیقت کے خلاف تلوار اٹھانا اللہ نے اس کے وجود میں غرور رکھا ہے اللہ نے اس کے وجود میں غضب رکھا ہے اللہ نے اس کی مچھلیوں میں طاقت دی ہے تو تربیت فطرت کو روکنا نہیں ہے فطرت کو صحیح راستہ دکھانا ہے اگر جوان میں غرور ہے تو اس کے کاندے پہ ہاتھ رکھو بندے خدا اللہ کے بندوں کے سامنے سر جھکاؤ اور خدا کے دشمنوں سے ڈر جاؤ کیوں تمہارے مولا نے فرمایا ہے اتکبرو مال متکبرین عبادہ گھمنڈیوں کو خاطر میں نہ لانا ہی عبادت ہے ایک درود پر سے مثال کے طور پر آپ کہیں وارد ہو کوئی صاحب بہت بڑے پیسے والے ہوں اور آپ نے سلام کیا تو جواب نہیں دیا تو ایسے بےہودے آدمی کا جواب و سلام دینا گناہ ہے سلوات بڑے محمد بہت آپ بات جگہ جائیں تو آپ سلام کریں تو وہ سنتے نہیں تیسری بات سنتے ہیں جی حدیثوں میں ہے اسرق السراقین من سرقان السلام سب سے بڑا چور وہ ہے جو سلام کا جواب نہ دے گا اور سلوات بڑھ دے محمد بہت بچوں کو تربیت کریں کہ غرور کرے مولا علی علیہ السلام ایک جن لباس فاخر پہنے ہوئے تھے کس نے کہا مولا آپ تو ہمیشہ پہون زدہ قبع پہنتے تھے ہمیشہ ٹاٹ کی عبا اڑتے تھے آج لباس فاخر پہنے ہوئے ہیں کہا تجھے نہیں معلوم کہ آج علی دشمنوں کے محلے میں جا رہا ہے آج علی بس زہد و تقوی اپنی فقیری کا جھنورہ کرنا نہیں ہے بلکہ کنات کا نام ہے تو جوان کے اندر اگر غرور ہے تو اس غرور کو صحیح راستہ دکھاؤ اس غرور کو صحیح مقصد دکھاؤ کہ میرے لال غرور کرنا چاہیے ان سے کر جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں ان سے کر جو خدا کے دشمن ہیں ان سے کر جو اولاد رسول کے دشمن ہیں کربلا کی مثال آپ کے سامنے دوں کوئی لوگ کہتے ہیں صاحب مثلا ابن عبی الحدیث جیسے لوگ یا ابن خلدون جیسے لوگ کہتے ہیں کہ عباس نے جو جواب دیا شمر کو وہ تو ایک اچھی پیشکش لے کے آیا تھا تو اس کو اتنا شدید جواب کیوں دیا ہے کہ شمر آیا کہاں ہیں میرے بہن کے بچے البتہ یہ معرخین کی غلطی ہے میری غلطی نہیں حضرت عباس کا شمر سے کوئی نسلی اور نسبی تعلق نہیں تھا شمر خاندان کے چرواہوں میں سے تھا حمزہ عرب کی عادت ہے مثال کے طور پر میری شادی الہباد بھی ہوئی تو جتنے الہباد سب کہتے ہیں ہمارے داماد ہیں سلامات بڑے محمد بہاور ہے محمد یا کسی کی شادی اگر آزم گل میں ہو جائے تو ہر آزم میں پہ تو آپ ہمارے جو ہے برادر نسبتی ہیں چاہے نسبی تعلق عرب میں بھی ایسا تھا بھئی قبیلے کی بکریہ چراتا تھا اب اولاد خلاف تھا کیا تھا خدا جانتا ہے میں ممبر کی قداست کو مجروح نہیں کرنا چاہتا پہلے میرے پاس تو اتنی تحقیقات ہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ وہ خطا کار کون تھا کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا زنا کا مہر کیا تھا سب میں بیان کر دوں اس لیے کہ مولا علی نے فرما دیا کہ ہماری آل کے مقابلے میں تلوار وہی اٹھائے گا جو خونی مسئلے میں گرفتار ہوگا ایک سلوات بڑھ دے محمد آل تو شیمر نے کہ صاحب اس نے تو اچھی پیشکش کی تھی کیوں مولا محضر عباس علیہ السلام نے اس کو اس طرح کا جواب دیا تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ شیمر آیا اس نے کہا کہاں ہیں مولا عباس باہر روایتوں میں ہے کہ ما خرج العباس 
مولا عباس باہر نہیں نکل رہے تھے جبکہ فرزند علی تھے لشکر کے سردار تھے لشکر کے پاس آنے والی پیشکشوں کو خود ڈائریکٹ ہینڈل کر سکتے تھے لیکن نکلے نہیں تاکہ کہیں معرق یہ خیانت نہ کر دے کہ عباس کم سے کم سننے کی حد تک دلچسپی دکھا رہے تھے نہیں میری بات کو غور کریں اس لیے نکلے نہیں امام حسین نے دیکھا وہ پکار رہا ہے اور عباس نکل نہیں رہے ہیں حسین نے معرقین کے عقل کی سوئی درست کی کل تم یہ کہہ دو حسین نے روکا تھا وگرنا وہ نکلتے حسین نے کہا عباس جاؤ سنو تو صحیح کہہ کیا رہا ہے تو اشیمر کی آواز پہ لبائک نہیں کہا تھا اپنے آقا کے حکم سے باہر آئے شمر کی آواز پہ مولا نے لبیک نہیں کہی تھی اپنے آقا کے حکم کو بجا لائے تھے اب جو آیا تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے امان لے آیا ہوں تو مولا نے کیا کہا اچھا اگر وہ بھی جانتا تھا کہ امان اسے دی جاتی ہے جو ڈرا ہو دبا ہو قلب سنکھک ہو مینارٹی میں ہو زلیل ہو امان اسے دی جاتی ہے اہلِ بیت نہ کسی کی امان قبول کرتے ہیں نہ کسی سے امان مانتے ہیں دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں لیکن آپ کے لئے امان لیا ہوں امیر کی ذریعے سے فرما تب بن لکا ولی امیر کا تجھ پہ بھی لانت تیرے امیر پہ بھی لانت بتانا یہ چاہا ارے رحم کی بھیق وہ مانتے ہیں جو تلواروں پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم اپنے خدا پہ بھروسہ تو یہ جو فطری اور نیچرل کال ہے جوانوں کے اندر بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کہیں اور عرض کروں گا کہ غضب کی صاحب کے سامنے پیش کیا طاقت و قدرت اپنے جوان کو سکھاؤ قرآن نے اسی لیس ہے کہ وَخْفِذْ لَهُمَ جِنَاحَ الدُّل جب ان کے سامنے آؤ جو تمہارے بزرگ ہیں تو تم اس طریقے سے آؤ کہ تمہارے کاندھے زلس سے جھک جائیں یہ پوری معاشرِ اسلامی کو درس دیا جا رہا ہے کہ جوانوں اپنے بزرگوں کو دیکھو تو جوانی کو پیش نہ کرو بلکہ اپنی اطاعت و اپنی فروتری کو پیش کرو اور میرے دوست و عزیزوں کون ایسا جوان ہے کہ جسے سنف مخالف سے محبت نہ ہو اگر نہیں ہے تو جا کے علاج کروائے سلوات بڑے محمد آئے اسلام یہ نہیں کہتا کہ جس جوان کے ذہن میں خیال نہ آئے نسوانیت کا وہ مومن ہے وہ مومن نہیں ہے وہ بیش کا ہے سلوات بڑی ہے محمد مومن وہ ہے کہ جو خیالات کو آنے کے بعد اپنے خیالات کے دھارے کو روک دے اور کہے جو مجھ پہ حرام ہے میں اس سے دور ہو جاتا ہوں اب ان خواہشات کو اپنے والدین سے بیان کرے روایتوں میں ہے کہ بابا رسول فرماتے ہیں شادی کرو تو خوبصورت ترین لڑکی سے کرو تاکہ تمہیں گناہ کی طرف کوئی راغب نہ کرے سلوات بڑے محمد بہت ہمارے ایک شادی سمجھوتے کا نام ہے دو بھائیوں کی دو دوستوں کی دوستی کی خلیج پاٹنے کے لیے جوان کو قربان کر دیتے ہیں اور زندگی بھر ان کی رنجشوں کو بھرتا رہتا ہے یہ شادی نہیں یہ ظلم شادی یہ ہے کہ اس جوان کو زندگی گزارنی ہے آپ رہنمائی کر سکتے ہیں غور کریں میری بات کو آپ رہنمائی کر سکتے ہیں آپ حکومت نہ کریں اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کئی رشتے آئے حضور کے پاس اس کی تفصیل جانے دیئے کئی رشتے آئے اس کے بعد ایک رشتہ آیا تو حضور آئے 
فرمایا فاطمہ یہ یہ رشتے آئے تھے اور ایک رشتہ اور آیا ہے جس کے گھر میں مال و دولت تو نہیں ہے لیکن اس کے وجود کا کوئی بھی حصہ فضیلت سے خالی نہیں ہے فضیلت سے خالی نہیں ہے ربیب البعید وہ غلی دعا یہ جو آیا ہے یہ کوئی معمولی جوان نہیں ہے اللہ کے گھر کا خانہ زاد ہے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ خاموشی امام کافر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ آپ نے سکود اس لیے اختیار کیا تاکہ بابا کی راہنمائی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے تو بی بی کے سامنے جو رشتہ پیش کیا گیا بی بی نے مو موڑ لیا لیکن جب یہ رشتہ آیا رسول کی سفارش بھی ساتھ میں آئی کہ اس میں فضیلت ہے اس میں شرافت ہے مردانگی ہے عزت ہے عقل ہے شعور ہے حیات ہے جو خوبیاں تمہیں تلاش ہیں وہ سب اس کے اندر ہے تو بی بی نے خاموشی اختیار کر لیا تو کچھ بی بیوں نے کہا کہ فاطمہ چپ ہیں فرمایا فاطمہ میری بیٹی ہے میں جانتا ہوں اس کے سکوت کا مطلب کیا ہے سکوت ہا رضا ہا اس کی خاموشی اس کی رضایت ہے لیکن عزیزوں میں اب آپ سے ایک بات کہوں گا اپنے جوانوں کی تربیت ایسی کرو کہ لڑکی کا باپ خود تمہاری شفارش کرنے لگے ایک درود بڑھتے محمد بس عزیزوں جوان میں بہت سی قوتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں تفصیل سے کسی دن ارز کروں گا کہ ان قوتوں کو راہنمائی کی ضرورت ہے ہدایت کی ضرورت ہے اور ان کی ہدایت اگر ہو جائے تو میرے خیال میں کوئی ایسا جوان نہیں ہے کہ جو اس منزل پر قدم رکھے جہاں پہ انبیاء علیہ مسلات اپنی امت کو لے کے جانا چاہتے تھے کسی نے حضرت امین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے کیا کروں فرمائے اِذَا رَضَيْتَ عَن دِينِهِ وَعَن خُلْقِهِ وَعَن سِیرَتِهِ اگر تم راضی ہو اس کے دین سے یعنی پہلا فیکٹر شادی میں دیکھیں بچہ دیندار ہے یا نہیں ہمارے جیسے لوگ سیلری پہلے پوچھتے ہیں دین کے بارے میں بعد میں معلوم کرتے ہیں سلوات پڑھئے محمد وآلہ انہوں بھائی کا حال ہے وہ زیادہ جانتے ہیں ان باتوں کو کہ جب تیہ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ صاحب سیلری کھلائے گا کیا وہ یہ سوچتے ہیں شوہر کھلاتا ہے بے غیرت و خدا کھلاتا ہے شوہر نہیں کھلاتا سلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے ہمارے جیسے لوگوں کی غفلے میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب نکاح ہوتا ہے تو ہم سب الگ الگ باتوں میں گفتگو کرتے رہتے ہیں نکاح مولوی نے کیا پڑھا میں نے غلط پڑھا سلط پڑھا اسے کوئی مطلب نہیں جلدی سے دو مولوی ہٹیں دولے گلے ملے اور اس کے بعد سیدھے میدان جنگ میں پہنچے سارا ہم مغم ہی ہوتا ہے جبکہ نکاح سننا چاہیے نکاح میں جو خطبہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے پڑھا تھا اس میں جو خطبہ پڑھا تھا یہی پڑھا تھا کہ پہلے درود و سلام بھیجا رسول و آل رسول صلوات اللہ و سلام ہوا علیہ مجمعین اس کے بعد فرمایا ان اغناہم عن الحلال بالحرام اللہ تعالیٰ نے ہمارے چاہنے والوں کو لفظ استعمال نہیں کروں گا آپ خود سمجھے ہمارے چاہنے والوں کو اللہ نے حرام سے بے نیاز بنایا ہے حلال طریقے کے ذریعے سے جن کے ہاں شادی اور مدے کی رسم نہیں ہوتی ہے وہ پریشان ہوں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک سر آباز مرد ہے محمد اللہ اغناہم عن الحرام بالحلال اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقوله قال سبحانه وقوله سبحانه وعنكه العیام 
شادی کرو رشتہ زوجیت میں بان دو ایاما یعنی جوان بچوں کو من صالحین من عبادکم و امائکم صالح اور نیک جوانوں جوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کرو جس شادی کو ہم نے اتنا مشکل بنا لیا ہے شادی کا حکم یہ ہے کہ نکاح کرو جوانوں کا آپس میں کون لوگ صالح اور نیک لڑکے صالح اور نیک لڑکی ہیں اس کے بعد کچھ مت سوچو اگر لڑکا لے گئے کسی نے حضور یا رسول اللہ میں نے جو دامات بنایا ہے اس کے بعد کچھ ہے نہیں مومن ہے فرمایا اگر مومن ہے تو تجھے شکر کا سجدہ ادا کرنا غصہ ہوگا تو لیمٹ سے باہر نہیں جائے گا اگر ناراض بھی ہوگا تو حدود شریعہ کو عبور نہیں کرے گا اور اگر خوش ہوگا تو اطاعت الہی کو فراموش نہیں کرے گا یہ وہ باپ میری بات سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے ہاں شادی ہو چکی ہے بعد میں پریشانیاں ایجاد ہوتی ہیں تب وہ دعا کرتے پالنے والے کاش بچہ مومن و نیک ہوتا خدا کہتا وان کے العیامہ شادی کرو بچوں اور بچیوں کی صالح بچے اور صالح بچیوں کی اس کے بعد یغنیہم اللہ من فضلِ اس نقطے پر غور کرنا چاہیے یغنیہم اللہ خدا انہیں بے نیاز کرے گا اپنے فضل سے اگر وہ فقیر ہو ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے رزق خدا کی ذمہ داری ہے درود پہ دیں محمد و لیکن ہم کیا پہلا سوال پیسے کے بارے میں مکان ہے کہ نہیں ایران میں ایک آرٹیکل میں نے دیکھا تھا کہ ایک لڑکا آیا شادی کا رشتہ لے کے انہوں نے کہا تمہارے پاس گاڑی ہے اس نے کہا نہیں کہا تمہارے پاس گھر ہے اس نے کہا نہیں کہا تمہارے پاس بینک میں کچھ ایماؤنٹ بڑا ہے یا نہیں اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا سب لے کے آؤ پھر رشتہ مانگنے آنا اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا آدمی دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے تو وہ آدمی باہر نکلا خیریت کا صاحب گاڑی بھی خرید لی گھر بھی خرید لیا فلیٹ بھی لے لیا اور یہ دیکھئے فلا فلا بینک میں میرا ایماؤنٹ ہے کہا مجھے کیوں دکھا رہے ہو کہا آپ نے کہا تھا یہ سب حاصل کرو تب رشتہ مانگنے ہو عزیزو اسی وجہ سے ہمارے جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں اور گناہ پھیلتا جاتا ہے شادی کو آسان کیجئے شادی خانہ آبادی ہے خانہ بربادی نہیں ہے خانہ سوزی نہیں ہے جوائبر رسول خدا کے صحابی تھے حبشی تھے انہوں نے کہا جوائبر شادی کیوں نہیں کرتے کہا یا رسول اللہ میں چبوترے پر رہنے والا صفے پر رہنے والا صبح شام فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے گھر سے کھانا آتا ہے تو کھا لیتا ہوں میں کہاں سے شادی کروں گا میں کہاں سے خرچہ افورٹ کروں گا ولیمہ کہاں سے دوں گا حال کہاں سے بک کروں گا بڑے بڑے میرے جیسے مومنوں کو پیٹ بھر کے کھلاؤں گا کہاں سے تو حضور صور کائنات نے فرمایا کہ جوائے بر تمہارے پاس مال دنیا میں کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ایک کرتا پجامہ ہے جس کو پہن کے میں نماز پڑھتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اگر ہم رسول خدا ماذا اللہ ماذا اللہ حضور کی جگہ پہ ہوتے کہ دمیہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا دعا کر سکتے ہیں آپ کے حضور نے فرمایا تمہیں آتا کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ پندرہ پارے قرآن کی تفسیر جانتا ہوں فرمایا اب اگر ایسا سرمایہ تمہارے پاس ہے تو کیا تمہارے پاس نہیں ہے اعلان کیا کہ مسجد میں کوئی ہے جو اس جوان سے شادی کرے اور ذر مہر قرآن کی تعلیم ہو قرآن کی تعلیم ہو عزیزوں ایک خاتون اٹھی اور اس نے اپنے بچی کا آنکھ جوائے پر سے کر دیا عزیزوں خدا رحمت کرے اللہ مازی شان ہے در جوادی کے اوپر ہمارے سماج کا برا ہو کہ حرام کاری آسان ہو گئی ہے حرام 
کاری آسان ہو گئی ہے اور شادی مشکل ہو گئی ہے جبکہ اسلام آیا تھا شادی کی رواج لے کے آیا تھا تاکہ جوان لڑکے اور لڑکیاں زندگی تشکیل دے تاکہ اس گھر کے اندر وہ گلشن کھلے جو شہادت و شرافت و انسانیت و دیانت کو فروغ دے بس عزیزوں یہ ہمارا سرمایہ ہے جوان ان کی حفاظت ضروری ہے اور عزیزوں جوان اگر نہ ہو کسی محفل میں تو وہ قبرستان ہو جاتی ہے اسی لیے شاید حسین ابن علی جوانوں کو مدینہ سے اٹھا کے لائے تھے ایسے ایسے جوان جن کے چہرے پہ نظر ڈالو تو یاد رسول خدا تازہ ہو جاتی ہے ایسے ایسے جوان شب جمعہ ہے دو تین جملے اور آپ کی زحمت تمام میرے عزیزوں آج کی شب شب ماتم ہے شب غم ہے سارے انبیاء و سارے اولیاء خدا سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے سارے انبیاء اور اولیاء زیارت امام حسین علیہ السلام کو تشریف لے آتے ہیں اور آنے کے بعد حسین کی ذریع کے اندر داخل ہوتے ہیں اور جو لوگ کربلا کی زیارت کر چکے ہیں امام حسین دنیا میں جتنی بھی قبریں آپ نے دیکھی ہوں گی اس کے چار گوشے ہیں لیکن صرف یہ حسین کی قبر ہے کہ جس کے چھے گوشے ہیں سماع ابن محران کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق امام حسین کی قبر سے تھوڑے زاویے پہ کھڑے ہوئے میں نے کہا مولا قبر ادھر ہے آپ ادھر کھڑے ہیں فرمائے حاضا موضو علی ابن الحسین یا علی اکبر کا مقام ہے حسین کے قریب علی اکبر کو امام سجاد نے دفنایا ہے میرے دوست و عزیزوں میں اپنے بزرگ سے کہوں گا کہ خدا آپ کو صبر دے اتنا عرصہ ہو گیا لیکن آج بھی صبر نہیں آتا آج بھی درد و علم کی قیفیت کم نہیں ہوتی اس جوان بھائی سے پوچھو جس کی گود میں آخری ہچکیاں لی ہوں گی آج تک اس جوان کے چہرے پہ مرنے کا درد فراموش نہیں ہوتا آہ وصال من حسین بن علی علی شاب یفلک علی الارض فلکا کاش کوئی حسین سے پوچھے اٹھارہ سال کا جوان بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہے اور حسین تڑب رہے ہیں یا بنائی علی اے برلال علی اکبر اے میرے بچے اجرکم مال اللہ روایتوں میں ہے عزیزوں وہ کیفیت نہ کسی ولی نے دیکھی نہ کسی نبی نے دیکھی جو کیفیت حسین نے محسوس کی عزیزوں سید ابن تاؤس کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین خیمے سے اٹھے لیکن قدم لڑ کھڑا رہے تھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کبھی کہتے تھے آواز دو تو چلائے گا حسین وگر نہ تمہیں کہاں پائے گا حسین اے ارض کربلا میرا نور نظر کھو گیا حسین اپنے لال کو تلاش کر رہے ہیں امام جعفر صادق میں حضرت امام زمانہ سے معذرت چاہتا ہوں امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے ماں باپ اس بوڑے مظلوم پہ خربان ہو جائے جو اپنے جوان کے قریب پہنچا جوان بچہ ایڑیا رگا رہا تھا درد و علم حسین اجرکم مال اللہ آیت اللہ العظمہ سید نور اللہ شوستری شیخ شوستری کتاب خسائص حسینیہ میں ارشاد فرماتے ہیں 
کے امام حسین کی روح بدن سے چند جگہ نکل جانے کے قریب تھی ان جگہوں میں سے ایک جگہ وہ تھی جب آپ نے اپنے اہل حرم کو نرغے آدھا میں چھوڑا بی بیاں کہتی تھی ہمیں کس کی حوالے کیے جا رہے ہو بیٹیاں کہتی تھی ارجعنا الہ حرم جدنا بابا ہمیں مدینہ پہنچا دو بابا ہمیں یہاں نہ چھوڑو کوئی اپنا نہ تھا حضرت زینب نے آبا کا دامن پکڑ لیا بھائیہ ہمیں کس کی حوالے کیے جاتے ہو مظلوم امام نے کیا کیا ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھایا فرمائے اللہ اللہ اے زینب جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا یہ مرحلہ تھا کہ حسین ابن علی کی روح نزدیک تھی بدن سے نکل جاتی چونکہ غیرت من تھے حسین ابن علی ماں بہنوں کو لاکھوں ظالموں کے درمیان میں چھوڑ کے جا رہے تھے شب جمعہ ہے حسین کا باس کی غیرت تو آپ نے سنی حسین کی بھی غیرت کا ایک قصہ سن لیجئے غیرت کا قصہ یہ ہے کہ روایت بھی ہے کہ جب خولی ملون نے سینے پہ نیزہ مارا تو حسین گھوڑے سے گر کے بے ہوش ہو گئے سنان ابن علیس نے سر پہ تلوار مارا امامہ گھڑ گیا حسین بے ہوش پڑے تھے ظالم پریشان تھے حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے ہیں شبر ملون کہتا ہے لو ابھی معلوم کیے دیتا ہوں حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے ہیں آواز دی جوانوں چلو حسین کے خیمے پہ حملہ کریں یا علی کا اٹھ کرے ہوئے اے ظالموں میں ابھی زندہ ہوں اجرکم علاللہ یہ ایک مرحلہ تھا دوسرا مرحلہ بعد میں آنے والا ہے وہ علی اصغر کا ہمک کے مر جانا روایتوں میں ہے عزیزو کہ امام حسین کو صبر نہیں آ رہا تھا اچانک ایک آواز سنی داہ داہ اے میرے لحال میرے حوالے کر دے علماء کہتے ہیں ظاہراً وہ آواز فاطمہ زہرہ کی تھی میرے بچے اصغر کو مجھ پہ چھوڑ دے وہ جگہ جہاں حسین کی روح بدن سے نکلنے والی تھی وہ یہ جگہ ہے اور میری مجلس تمام انشاءاللہ اسی پہ شفاعت ہو جائے گی روایت کا جملہ ہے حسین علی اکبر کے قریب پہنچے جوان ایڑیا رگڑ رہا تھا سینے سے سینہ ملایا علی اکبر کو پکارا بنائی علی بنائی علی بنائی علی آنکھ نہ کھولی اچانک علی اکبر نے ہچکیاں لینی شروع کی آپ نے بارہ سنا ہے سینے پہ ہاتھ تھا کیا ہوا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جب بیٹے نے بتا دیا تو آج تین اُلٹ دی زخم میں ہاتھ ڈالا ذرا اس بوڑے باپ سے پوچھو جو مرہم رکھنے آیا تھا اس نے زخم میں ہاتھ ڈالا اس کے بعد میں نہیں پڑھ سکتا ہاں جب ہاتھ نکالا بچے نے ہاتھ پیر پھیلانا شروع کیا سید فرماتے مو پہ مو رکھ دیا علا دنیا بعد کلافہ تیرے بعد میرے بچے میری زندگی پہ خاک ہو اجرکم علاللہ ایک ذکر اور ہاتھوں کو آسمان کے جانے وہ اٹھائیں ایک ذکر اور ہے جسے علماء پڑھتے ہیں وہ یہ ہے عزیزو میں نے بھی جوان کو مرتے ہوئے دیکھا ہے جب جوان کی روح بدن سے نکلتی ہے تو پوری طاقت زمین پہ لگاتا ہے سینے کو اوپر کی جانے وہ اٹھاتا ہے روایت میں ہے کہ حسین قص کے پکڑ کے بیٹھ گئے مو پہ مو رکھا فرمایا محلہ محلہ یا ابن الزہرہ آہستہ 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 مرہوم سید ابن تاؤس جنہوں نے مقتل کی سب سے معتبر کتاب لکھی ہے وہ فرماتے ہیں جب حسین سے برداشت نہ ہوا ہوتوں کو چوما پیشانی چومی لیکن دل ٹھائر نہیں رہا تھا وہ مو پہ مو رکھ دیا فرمایا میرے لال ورحم علی غربتی میری تنہائی پہ رحم کرو حسین خاموش ہو گئے زینب سمجھ گئی حسین کی روح نکل رہی ہے خیمہ سے نکل گئی وا محمدہ وا حیدرہ حسین کے کان میں آواز گئی سر اٹھایا زینب خیموں کو لڑ جاؤ نبی زندہ سیالم اللذین
محمد اول محمد اہل بیت طاہرین کے صدقے میں ہمیں راہ ہدایت پہ گام زن رکھ اہل بیت طاہرین کی محبت کے سرمایے کو ہر روز اضافہ فرما خدا ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کے سوا کسی اور محبت کو جگہ انعیت مت فرما ہم سب کو زیارت اعتبات آلیہ روزات مقدسہ عطا فرما خدا اس جوان کو اور وہ تمام لوگ جن کے گھروں میں جوان کی سوگواری ہے خدا ان کے غموں پہ مرہم قرار دے انہیں صبر جمیل و جزیل انعیت فرما خدا بحق محمد و آول محمد امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کی عوان و انسار میں قرار دے خدا بحق محمد و آول محمد بحق محمد و آول محمد جہاں جہاں بھی فرزندان توحید فرزندان امامت رہتے ہیں ان کے جان و مال و آب و ایمان کی حفاظت فرما اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما خدا ہمیں نور قرآن سے منور فرما ہدایت اہل بیس سے معتر فرما خدا و بحق محمد و آول محمد لحظہ و آن ہمیں اہل بیس سے دور مت قرار دے شب اول قابر زیارت اہل بیت طاہرین نصیب فرما اند الحساب آسانی فرما جنت میں جوار اہل بیت میں جگہ انعیت فرما ہماری مغفرت فرما خدا جو بیمار انہیں شفائے آجل و کامل انعیت فرما ہم سب کو حیات طولانی اور زندگی با مقصد و با خدمت انعیت فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرغوم سید ناظم عباس ابن میر النقوی جملہ مومنین مومنات حضرین کے مرغومین مرغومات کی وقت کے ساتھ